Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages sentimentaux célibataires, spécial célibataire pour vous, pour ce mois de juin, on va voir qu'est-ce qui se passe pour chaque signe astrologique, on va regarder pour les capricornes, qu'est-ce qui se passe pour vous les capricornes célibataires ou en pause, ça peut être aussi ça, hein. euh, on va voir tout ça, pour ce tirage on va regarder une carte d'énergie principale avec le tarot psychique, le grand oracle de l'amour, le petit oracle de l'amour. Et si besoin, je recouvre avec une carte du petit loup normand pour certaines cartes un petit peu euh, peu claires. Donc on va regarder tout ça pour vous les capricornes, ascendant capricorne, lune en capricorne. Comme toujours, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je dirais surtout le lunaire, vu qu'il correspond à tout ce qui est, euh, on va dire, ce, sentimental, émotionnel, relationnel. Voilà. Ok. Alors, on y va pour l'énergie des Capricornes célibataires. Hein? Capricorne célibataire pour le mois de juin 2023. Quelle est l'énergie principale pour les Capricornes célibataires en ce mois de juin 2023 Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne célibataire. Juin 2023. d'un homme qui a de l'argent donc possibilité de rencontre s'il y a une personne qui ressort comme ça qui pourrait avoir euh, une somme d'argent et une nouvelle rencontre oui 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 ouais c'est <rire> pas mal et qui aurait euh, certains moyens mes chers amis ok alors on y va avec l'oracle le tarot euh, l'oracle pardon capricorne capricorne célibataire pour le mois de juin 2023, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, juin 2023, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, célibataire, pardon, j'ai oublié, célibataire, Capricorne, célibataire, pour le mois de juin 2023. Alors, abat les masques, ou alors, où vous avez terminé, alors on nous dit. Alors, je pense c'est ça. Hein. Vous avez terminé une relation euh, où il y a eu des problèmes de sincérité, une personne fausse, une, per une personne qui portait un masque. Voilà. Ouais. Il faut l'oublier, on vous dit. Oubliez là, il y a le bonheur qui arrive. Quelqu'un qui voulait que de la légèreté, ça vous a créé de la peine. Ok. Bon. Qu'est-ce qui se présente pour ce mois de juin Capricorne. Capricorne. Ascendant Capricorne. Pour le mois de juin, les célibataires, Capricorne célibataire. Oui, on, on a mis une fin à une relation, une relation qui s'est terminée. Hein. Là, par contre, on nous parle quand même de quelqu'un qui a de l'argent. Ou ouais, c'est quelqu'un qui est... Est-ce que c'était dans le passé On va voir. Elle revient sur le, sur, euh, le tirage. Hein. Donc, quelqu'un qui avait un masque, quelqu'un qui était faux, avec qui vous étiez, qui s'est terminé. Ou qui se termine en ce moment on voit que vous voulez retrouver l'harmonie ou que l'harmonie revient gentiment. En tout cas, en ce mois de juin, on va revenir. Ah bon ah, Il y aurait un regain avec cette personne. Bon, c'est possible. Euh, elle n'a pas été très correcte avec vous, vous pas très honnête. Alors, il faudrait être un peu prudent parce que pour moi, c'est aussi une personne qui pourrait être vénale. Hein. Si c'est cette personne-là, il euh, y, y, y a une période de désert, il y a une période de pause... Et on voit que l'amour va renaître. Il y a un regain dans la relation, mais je dis attention quand même. Hein, parce que justement, comme je l'ai vu avant, euh, elle vous a créé de la peine et de l'infidélité. Ok, les Capricornes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui revient dans votre vie. Quelqu'un du passé. Donc, cette personne-là qui est plutôt vénale. On nous dit que vous avez arrêté. Elle cherchait des relations légères. On a tout vu ça ensemble. Elle portait les masques. Elle va revenir... Alors, moi, je dirais ici, les Capricornes, soyez très prudents. Euh, Peut-être ça peut vous faire plaisir, mais je ne sais pas si c'est une bonne chose. Pardon. Parce que moi, je ne vois pas très bien la table si c'est droit. Des fois, c'est un peu de travers. On va regarder avec le petit oracle. Donc, regain, reprise. Mais quelqu'un pas fidèle, qui a trahi, qui, a, qui porte un masque. Il est quelqu'un de faux. Donc là, vous apprenez une situation. Il est intéressé par votre argent parce que vous avez... Mmh. Capricorne. Donc, retour, mais je dirais grosse, grande, grande prudence. 
Capricorne célibataire pour le mois de juin 2023. Capricorne célibataire pour le mois de juin 2023. Capricorne célibataire, juin 2023. Qu'est-ce qui se passe pour vous, Capricorne Ascendant Capricorne, Luna Capricorne, célibataire pour le mois de juin 2023. Vous voyez où il y a eu des colères, des conflits, vous n'étiez vous êtes, vous pas sur la même, même longueur d'onde, vous étiez euh, en colère. C'est possible que vous viviez ensemble. Il y aura une décision à prendre, c'est ça, c'est pour vous. La relation est en pause, en effet. Donc ça, c'est les Capricornes en pause. Euh, pour lesquels je parle. Vous avez un choix à faire par rapport à votre ex. Avec qui vous avez pu vivre. Mais oui, il y a eu beaucoup de colère à la fin. Vous avez certainement appris cette infidélité. Vous avez découvert qu'il portait un masque, qu'il était faux. Et retour. On va voir ici si ça ressort. Capricorne. Célibataire pour le mois de juin 2023. Okay. Non, quelqu'un pas bon. Retour. Donc, vous avez vécu ensemble. Qu'est-ce que je vous ai dit avant Vécu ensemble. Un relation protégée, quand même. Bon. À voir. Est-ce que c'est est -ce est karmique Est-ce qu'il y a quelque chose à apprendre On va voir s'il y a de l'amour. Ah ben, bah, oui, vous vous connaissez d'une autre vie. Souvent, cette carte, c'est deux mains, en fait, qui sortent de l'univers comme on dit, d'une vie passée pour se retrouver. Vous êtes retrouvé avec quelqu'un là, mais qui n'est pas dans de très bonnes... Euh, qui n'est pas un très bon fond. Hein. Amour fusionnel, connexion d'âme à âme. Vous pensez l'un à l'autre, vous, vous êtes connecté. S'il a de l'amour, s'il y a un regain, s'il y a un retour, il y a de l'amour. Hein. Vous vous aimez malgré le fait qu'il n'est pas euh, super. Effectivement, vous allez devoir faire une, un choix. Est-ce que vous voulez le reprendre ou non, Capricorne on nous dit, oui, ces énergies n'étaient peut-être pas bonnes. Alors peut-être vous pouvez l'aider ou il, il sera nécessaire de purifier, de nettoyer cette personne. On nous dit nettoyage et purification du couple. Euh, donc il y a des énergies assez négatives autour de lui qu'il faudra purifier, qu'il faudra nettoyer. Alors ça peut être des prières, ça peut être des bains, ça peut être des rituels. Vous pouvez aller regarder sur ma chaîne Divination et Rituel. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire justement pour... Les nettoyages d'énergie toxiques ou négatives. On nous dit oui par rapport à un retour. On nous dit qu'il faut terminer quelque chose avec cette personne pour recommencer une autre page. Alors ça peut être soit la fin d'une histoire avec cette personne et vous allez rencontrer quelqu'un. On ne parle pas vraiment de rencontre. On parle de finir une histoire avec cette personne. Vous avez fait le choix de dire non, mais il y a un une autre personne qui rentre dans votre vie. Mais j'ai l'impression, quand on parle d'un nouveau chapitre, c'est avec la même personne. Bon, vous avez un choix à faire. Le libre arbitre pour vous, les Capricornes. Merci de me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. Et je vais d'abord quand même couvrir. Attendez, voir. <rire> euh, je vais regarder une carte supplémentaire sur nettoyage purification. Carte supplémentaire sur nettoyage et purification. Énergie négative. Carte supplémentaire pour les Capricornes célibataires en juin 2023. Oh, je, lis vite les, les, je lis vite les guidances, pardon. En <rire> 8 minutes, c'est déjà fini. Bon, non, je, je vais assez dans la, la synthèse et, et rapide. Carte supplémentaire sur la purification. Qu'est-ce qu'il y a eu Qu'est-ce qui se passe Oui, il vous faut retrouver, comment dire, un engagement, une pureté, un mariage, euh, des valeurs. Hein, tout ce qui est positif au niveau amoureux. On va regarder la fin d'une histoire. Qu'est-ce qu'elle veut dire Est-ce que ce sera avec lui, pas lui Ou elle Une carte supplémentaire sur la fin d'une histoire. Nouveau chapitre. <rire> nouveau chapitre. Carte supplémentaire sur le nouveau chapitre. Pour les Capricornes célibataires en juin 2023. Nouveau chapitre. Hmm. Ouais, ça peut nous parler d'une relation qui va durer, en fait. Il y a peut-être des hauts et des bas. C'est une âme sœur. Hein. C'est une âme sœur, donc c'est peut-être difficile. Euh, il y a eu un début difficile, peut-être, si ça fait pas longtemps. 
sous le choix, on va quand même voir. Une carte supplémentaire sur la décision à prendre sur le choix. Pour les Capricornes, en juin 2023, une carte supplémentaire sur le choix. Est-ce que ça peut nous aider sur le choix voir si ça peut nous éclairer un petit peu. Le choix, il euh, y a soit un nouveau départ, <rire> ouais, c'est compliqué, soit une nouvelle rencontre. Je ne vois pas vraiment de nouvelle rencontre, on n'a pas vu, euh, on, on parle de regain, on parle de regain, on parle d'un nouveau chapitre. Pour moi, on reprend, vous avez un choix face à une reprise. Cette personne a envie de reprendre, ici sur la réponse positive, à quoi Réponse positive à quoi pour les Capricornes célibataires en juin 2023 Réponse positive à quoi On nous dit oui, il y a eu beaucoup de problèmes. <rire> oui, il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de difficultés. Voilà ce que j'ai pour vous. Euh, choix à faire donc par rapport à un retour amoureux. Chers célibataires Capricorne, merci pour vos commentaires de retour. J'espère que ça va vous parler. Euh, commentez comment ça résonne pour vous. Et on se retrouve pour les tirages de la semaine. À tout bientôt. Au revoir. Merci beaucoup à vous, mes chers Capri. Au revoir.